¿Su nombre cuál es? Buenas. Mi nombre es Guillermo Medrano. Cuéntenos un poquito la denuncia que tiene por acá usted. Bueno, nosotros somos moradores de aquí de la ciudadela de chofer de tercera etapa y tenemos la dificultad aquí en la calle Guayaquil, ya que por mucho tiempo pues nos han venido haciendo estos trabajos, ha habido dificultades, la interrupción y como ustedes pueden ver aquí nosotros tenemos el problema aquí el, en unas dos cajas que pasa a la calle justamente al tubo y esto ya está parchado ya lo parcharon esto así es que nosotros quisiéramos que ustedes como ciudadanía de aquí de la de Pastaza que vayan constatando que las cosas que se están haciendo aquí en Pastaza no están bien si nosotros somos el pueblo de Pastaza también somos moradores que pagamos nuestros predios, nuestros impuestos aquí en Pastaza y quisiéramos que las cosas se hagan bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, eh, a última hora están cogiendo las fallas y ahí van a tapar, pero los moradores del sector han reclamado porque no estaban bien las cosas. Y ¿Qué, qué es aquí... lo que ¿Por qué no está bien? A, al empatar aquí la calle, como ustedes están viendo, nosotros vemos claramente que la altura que ya van a poner aquí luego el asfalto, no tiene ni siquiera unos dos centímetros del, de esquina a esquina, ven ustedes estas dos cajas de agua lluvias que vienen para acá, para el sector, han puesto unos tubos últimamente porque se les reclamaron porque no iba a haber vertiente aquí, o sea la caída, pero ustedes están observando claramente que está encima y encima puesto los tubos aquí. ¿Están rotos también? Sí, ya están rotos de eso y están parchados ahí. Entonces nosotros lo hemos, había, habíamos dicho de que por favor hagan las cosas bien o ¿no? correctas. ¿A quién se quejaron? A los señores que estaban trabajando ¿Qué aquí. Les dijeron, eh, nos dijeron ellos que, que ya, ya, eso no, no queda así, sino que ya van a arreglar. Pero ustedes ven, ya mismo van a tapar, están cogiendo aquí la base, luego va la subbase para asfaltar aquí la calle Guayaquil. Y ustedes observen, aquí no tenemos ni dos centímetros y esto está pasa y repasa aquí el rodillo. Yo no sé cuándo van a terminar esto porque tenían que haberlo hecho más abajo. Los vecinos de la calle de Acatá también sufrieron inundaciones por los ríos. ¿no? Sí, aquí sufrieron inundaciones los vecinos Pérez. Y bueno, eso paralizaron un poco porque no está correcto y tienen que ir haciendo las cosas bien. Si no, al último van cogiendo, como se dice, a las alturas. Eso tenían que haber hecho más antes. Tenían que haberlo hecho más profundo para que las cosas salgan bien. ¿Qué empresa está trabajando aquí? Covipal, ¿no? Covipal me parece que es parte del proyecto de alcantarillado. Yo creo que las cosas no, no comienzan bien desde un principio y al final nos van dejando a nosotros todo lo que es problemas ahí que después tienen que abrir. Esto le abrieron aquí también, lo que es el asfalto, y para luego empatar. Pero no, no están correctas las cosas, así es que quisiéramos que vayan ellos haciendo bien con, un, con una anticipación, ¿no? con una buena planificación del plan maestro anteriormente. El problema aquí es de todos los días vienen los carros, pasan y pasan aquí. Como mucho llueve, entonces hay inundaciones. ¿Para cuándo se prevé que estarán listos estos temas? Esto debía estar ya terminado, pero no sé cuándo todavía ya van de estapa y de estapa en otros lados, pero no van terminando bien. Entonces ese reclamo a nosotros que hagan las cosas correctas. ¿Va a ser asfaltada esta calle? Claro, les van a asfaltar la, la calle Guayaquil que tienen que asfaltarle, pero no, no está correcto así, porque el momento que asfalten aquí ya viene la subase, eso va a quedar, ¿a dónde van a hacer? Ya no hay más que él sale. Entonces el tubo que pasa así, eso tendrían que nuevamente volver a cabale y pienso que hacerle otra, otra caja de, de aguas lluvias. Buenas tardes, mi nombre es David Medrano Cuéntanos un poquito, también se une a la denuncia del vecino Claro, yo también soy morador de este sector Y, y bueno, aquí el, aparte serían los señores que conducen los buses Por esta calle, por lo que es la calle Pichincha Están circulando a mucha velocidad Cuando, estaba, cuando no estaba abierta la calle Entonces desde la parte del espacio cubierto Desde el espacio cubierto Vienen a toda velocidad y hay mucho peligro aquí en este sector. Ahora porque está la calle abierta, reducen la velocidad. Entonces, en, como pueden ver allá, es la intersección con la calle Quito. Y ha habido muchos accidentes ahí, justamente por este motivo. 
y ahora está más peligroso porque debido a las lluvias y aquí hay bastante arena, la arena se ha ido hacia ese sector, entonces en la intersección hay bastante arena y ya, y ya se vuelve peligroso porque los vehículos ahí frenan y derrapan y, y la semana pasada ya hubo un accidente también, incluso a un, a un señor policía le, le golpearon en una moto. Se ve estancar aquí porque la caída está para acá y... Claro, todavía la caída aquí. Vean, esto está aquí. Para acá. De igual manera, el 